Microsoft Excel Bangla tutorial e apnader shagotom janacchi ami Samuel Siddiqui Shakil ajke amra dekhbo kibhabe excel niye kaj korte hoy ar eta hocche amar prothom video orthat ami amar excel tutorial gulo ke 10 ti bhage bhag korechi ebong ajke hocche prothom porbo ar arekti kotha hocche apnara notun notun video pete channel ti subscribe kore rakhte paren ebong ami asha korbo apnara video gulo dhoirjo shokare dekhben ebong আপনারা যদি ভালোভাবে দেখেন এবং কিছু শিখতে পারেন সেটাই হচ্ছে আমার সার্থকতা তো চলুন শুরু করি প্রথমে আমি যেটা করব আমি এখান থেকে এক্সেল লিখে সার্চ করে ex এখানে আমি আরেকটি কথা হচ্ছে আমি এখানে এক্সেল 2013 ব্যবহার করতেছি আপনারা শুধুমাত্র একটি ফিচার ছাড়া 2007 অথবা 10 অথবা নিচের যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারেন শুধুমাত্র কুইক অ্যানালাইসিস টুল ছাড়া সবগুলা মোটামুটি সবগুলা Excel 2007 এও আছে 10 এও আছে শুধু নতুন কুইক অ্যানালাইসিস টুল ওকে এখান থেকে আপনি ক্লিক করে নিতে পারেন অথবা এখানে আপনি প্রথমে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে নিউতে যে আপনি এখান থেকে এই যে মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্কশিট এরকম আসবে আপনি এখান থেকে নতুন নাম দিয়ে নিতে পারেন আমার যেটা আছে সেটা থাকুক ধরেন আমি এক্সেল দি ই এক্স সি ই এল এক্সেল দিয়ে জাস্ট এন্টার প্রেস করি এটা নাম তৈরি হয়ে গেল রিনেম হয়ে গেল मिनिमेजेंट কন্ট্রোল প্লাস যে কোনো নতুন ডকুমেন্ট কে সেভ করতে পারেন কন্ট্রোল প্লাস এস দিয়ে অথবা এখানে ক্লিক করেও সেভ করতে পারেন এটা হচ্ছে কুইক কুইক অ্যানালাইসিস টুল আর কি অথবা কুইক অ্যাক্সেস টুল এখান থেকে আপনি আনডু করতে পারবেন কন্ট্রোল প্লাস জেড আর এখান থেকে আপনি রিডু করতে পারবেন কন্ট্রোল প্লাস ওয়াই আর এটা হচ্ছে আপনি নতুন একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নিতে চাইলে অথবা নতুন ক্রিয়েটেড ডকুমেন্ট আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা অ্যারো কি এটাতে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি কাস্টমাইজ কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এখান থেকে আপনি নতুন যে কোনো আপনার দ্রুত করার জন্য আপনি যে কোনো কিছু অ্যাড করতে পারেন এখানে যেগুলো আছে আর কি অথবা আপনি মোর কমান্ডে যে নতুন অ্যাড করতে পারেন এখান থেকে আপনি কুইক প্রিন্ট যদি এটাতে ক্লিক করি আমরা তাহলে এখানে দেখবেন যে যে কুইক প্রিন্টের একটা টুলসটা চলে এসেছে ওকে আমরা দেখলাম কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এরপরে আপনি দেখতে পাবেন এখানে ফাইল তারপর হোম তারপর ইনসার্ট তারপর পেজ লেআউট ফর্মুলাস ডাটা ভিউ রিভিউ ইত্যাদি ওকে তারপর আপনি এগুলাতে আমরা একটু পরে আসতেছি আর আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে এখানে অনেকগুলো বক্স ছোট ছোট বক্স আছে আর আমি যদি প্রথমে এখানে দেখি এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন যে এ বি সি ডি এখানে অসংখ্য আছে এখানে আপনি অনেকগুলো দেখতে পাবেন আপনি এখানে যদি মাউসের যে কোনো একটাতে নিয়ে মাউসের অ্যারো কি রাইট অ্যারো কি ক্লিক করতে থাকেন এখানে অনেকগুলা রো দেখতে পাবেন এগুলো হচ্ছে রো এই যে এই বাস এভাবে গেলে রো আর এই যে এ থিকা এ বি সি ডি বুঝেন এই যে এ এটা হচ্ছে এ পুরোটা হচ্ছে কলাম আর এই যে বি বি পুরোটা কলাম সি এভাবে প্রতিগুলো হচ্ছে কলাম আর আপনি রো কিভাবে বুঝবেন এই যে এখানে ক্লিক করি পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এই যে এভাবে এগুলো হচ্ছে রো এভাবে আর কলাম হচ্ছে এভাবে সোজা এখন আপনি ধরেন এই উপরের চিহ্নটাতে ক্লিক করলে পুরোটা সিলেক্ট হবে আবার এখানে ক্লিক করলে এই পুরোটা রো সিলেক্ট হবে আর আপনি প্রথমে এটা খোলার পর এখানে দেখতে পাবেন যে যে আমাদের নামটা যে নামে সেভ করছে এক্সেল ডট এই নামটা এখানে আছে এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্কবুক বলা যায় আর এখানে হচ্ছে শিট এই ওয়ার্কবুকের ওদিনে কতগুলো শিট আছে এখানে আমরা নতুন যেই এটা নিয়ে কাজ করব নতুন যে ডকুমেন্টটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে শিট অর্থাৎ পুরো আমাদের কাজগুলো এই শিটের ওদিনে থাকবে এখানে এর পাশে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা প্লাস আইকন নিউ শিট এটাতে ক্লিক করলে নতুন একটা শিট ওপেন হবে এখন এখানে শিট ওয়ান শিট টু এখানে ডেফল্ট ভাবে শিট ওয়ান দেওয়া থাকবে আর বাকিগুলো আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা অ্যাড করে নিতে পারবো এখানে আরেকটা ক্লিক করে যদি তাহলে আরেকটা শিট ওপেন হবে এখন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে শিট ওয়ান এখন আমার প্রয়োজন অন্য একটা নাম দেওয়া 
এখানে থেকে আমার অনেকগুলা কাজ করা তাহলে আমি যেটা করব এখানে প্রথমে এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাবেন রিনেম তো আমি এখানে আমি যে কোনো একটা রিনেম করব আমি শাকিল দিলাম দেওয়ার পর জাস্ট এন্টার প্রেস করলে এটা শাকিল নামে তৈরি হয়ে গেল তদ্রুপ এটাও যদি করতে চাই এটাও হয়ে যাবে এখন এখানে আরেকটু কাজ আছে সেটা হলো আপনি রাইট বাটন ক্লিক করেন ক্লিক করার পর আপনি এখানে হাইড করে দিতে পারবেন তারপর এখান থেকে আপনি মোব অর কপি কপি অথবা কাট করতে পারবেন তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি এখানে ট্যাপ কালার দিতে পারবেন এটা দিলে মোটামুটি সুন্দর লাগে আর কি আপনি এটা সিলেক্ট করলেন দেখেন কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে আপনি পাশেরটাতে যখন আসবেন তখন এখানে দেখতে পাবেন যে এটা কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অটোমেটিক আপনি যদি এটা করতে চান তাহলে রাইট বাটন ক্লিক করেন তারপর ট্যাপ কালারে যান লাল করে দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা লাল হয়ে গেছে এটা লাল দেখুন ওকে আর এই আমরা তো দেখলাম যে এটা হচ্ছে কলাম এটা এই পুরোটা এই ওয়ানের পুরোটা এটা হচ্ছে শাড়ি এখন এগুলোর ভিতরে যেগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় সেল রেফারেন্স অথবা সেল বলতে পারেন আর এগুলোর মধ্যে আমরা বিভিন্ন বেলু দিতে পারি ধরেন আমি এই যে প্লাস চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়ে আমরা যে কোনো কিছু সিলেক্ট করবো এইভাবে এখানে মাউসের লেফট ক্লিক করে ছাড়বো না ধরে রেখে টান দিলে যতটুক দেবো অতটুক সিলেক্ট হয়ে যাবে আবার একটা ক্লিক করলে চলে যাবে এখন আরেকটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আপনি যখন এটাতে ক্লিক করেন ধরেন আমি এই প্রথম সেলটাতে ক্লিক করি প্রথম সেলটাতে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এ ওয়ান অর্থাৎ এ কলামের শাড়ি ওয়ানে এই সেলটা আছে এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলে কি হবে এই যে এটাতে ক্লিক করলে জে এর জে কলামের নয় নাম্বার শাড়িতে থাকবে এটা তা আমি ক্লিক করে দেখি দেখবেন যে এখানে জে আর হচ্ছে এই যে এই জে আর নাইন হাইলাইট হবে আমি এটাতে ক্লিক করে দেখেন যে আপনি এটাতে বুঝতে পারবেন দেখলে এখানে যেটাতে ক্লিক করেন আপনার ওই কলামটা আর হচ্ছে আপনার রোটা হাইলাইট হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হাইলাইট হয়ে গেছে এটাতে ক্লিক করলে ঠিক এফ এখানে দেখুন এক দুই এখানে সাত পর্যন্ত আছে এই সাত রো সাত আর কলাম হচ্ছে এফ এরকম ভাবে সিলেক্ট হবে এখন আপনি এটাতে আপনার লেটার অথবা আপনার যে কোনো নাম্বার অ্যাড করতে পারেন ধরেন আমি দেব এস এ আচ্ছা আমরা আমি এই প্রথমে আরেকটা জিনিস দেখাই নেই আচ্ছা আমি শাকিল লিখে এস এস এ কে আই এল শাকিল এটা লিখলাম তারপর জাস্ট আপনি ইন্টার প্রেস করলে নিচেরটাতে চলে যাবে এখানে ধরেন আমি নাম্বার দিতে পারবো আমি যা ইচ্ছা তা দিতে পারবো আমি বেলু দিলাম এটার মধ্যে তারপর এখন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আপনি ধরেন এটা এরকম আছে এরকম থাকার পর আপনি এটা আমি তো বলেছিলাম যে প্লাস চিহ্নটা এটার মাধ্যমে আপনি সিলেক্ট করবেন তো আমি লেফট মাউসের লেফট ধরে রেখে এরকম একটা বড় করলাম বড় করার পর আপনি যেটা করবেন এই যে এখানে দেখতে পাবেন যে মার্চ এন্ড সেন্টার এটা হচ্ছে আপনার এটা আমরা যদি আরেকটু বড় করি এরকম বড় করলাম এই সবগুলা রো এবং কলামের মধ্যে যতটুকু সিলেক্ট করা আছে এগুলোর মধ্যে কিচ্ছু থাকবে না একদম প্লেন হয়ে যাবে আমি মার্জেন সেন্টারে ক্লিক করি মার্জেন দেখুন এখানে একদম ক্লিন হয়ে গেছে এখন যদি আমি যে কোনো কিছু লিখি সাপোজ আমি বাংলাদেশ লিখি বাংলাদেশ বাংলাদেশ এখন আপনি এখানে দেখতে পাবেন যেটা একদম নিচে হয়ে আছে যে কোনো সময় অনেক সময় এরকম করা লাগে আপনার মার্জেন সেন্টার করা লাগে এখন আপনি এটা মাঝখানে নিতে চাইলে কি করবেন এখানে দেখতে পাবেন এই যে উপরের যে চিহ্নটা এটাতে ক্লিক করলে একদম মাঝখানে এটাতে ক্লিক করলে একদম উপরে চলে যাবে দেখুন মাঝখানে ওকে আমরা যদি আবার এটা ক্লিক করা আছে সিলেক্ট করা আছে এটাতে ক্লিক করলে আবার অটো সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর আমি যদি এটা সরাইতে চাই তাহলে আবার মার্জেন সেন্টারে ক্লিক করেন আবার ঠিক সেম আগের মতো হয়ে গেছে এখন আপনি এখানে দেখতে পাবেন আপনার এই রোটার মধ্যে এই রোটার মধ্যে বাংলাদেশ লেখাটা অনেক বড় হয়ে আছে তো আপনি এটা কিভাবে ছোট করবেন আপনি এভাবে ড্রাক করে এই যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন এটাতে মাউসের লেফট ক্লিক করে যত ইচ্ছা অত বড় করতে পারেন এতটুক দিলে দেখুন এটা কত বড় হয়ে গেছে আবার আপনি যদি ছোট করতে চান বা এটা একদম সমান সমান করতে চান তাহলে এই এরকম চিহ্নটা আনার পর মাউসে লেফট বাটনে ডাবল ক্লিক করবেন দেখুন এটা একদম সমানে সমান হয়ে গেছে আবার আপনি ইচ্ছা করলে একদম ছোট করে ফেলতে পারবেন আবার এই চিহ্নটা আসলো ডাবল ক্লিক করেন এটা হচ্ছে সুন্দর একটা সিস্টেম এখানে ডাবল ক্লিক করলে আপনার প্রতিটা গড় এই দেখুন এটা একটু বড় আছে এটাতে আপনি প্রথমে সিলেক্ট করেন অথবা সিলেক্ট না করলে হবে এই কলামের যে কোনো একটা রো সিলেক্ট থাকলেই হবে ডাবল ক্লিক করেন দেখুন এটা ছোট হয়ে গেছে অটোমেটিক ওকে তারপর আপনি যেটা করবেন আপনি ধরেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি এখানে যখন ক্লিক করবেন তখন এই পুরোটা সিলেক্ট হবে যে কর্নারে উপরে সিলেক্ট করেন আমরা তো এখানে ক্লিক করলে এই রোটা শুধু 
এখানে ক্লিক এই কলামটা আর এখানে ক্লিক করলে এই রোটা কিন্তু আপনি এখানে ক্লিক করলে পুরো রো এবং কলাম যতগুলো আছে সবগুলা সিলেক্ট হবে এখন আমাদের অনেক সময় দেখি যে এটা পুরো প্লেন থাকে একদম সাদা সিলেক্ট পুরোটা কিভাবে করবেন এখান থেকে আপনি এই সাদাই এটা সিলেক্ট করে দিলে দিলেন এটা পুরোটা একদম সাদা হয়ে গেল এবার আপনি যেটা ইচ্ছা সেটা অর্থাৎ এগুলো হাইড অবস্থা থাকবে যে কোনো কিছু লিখতে পারবেন ওকে আমরা এরকম না করে কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের অবস্থানে গেলাম এখন আমরা প্রথমে এখান থেকে শুরু করি ধরেন এই যে এটা বাংলাদেশ আছে এখন আমি যদি এখানে এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে এখানে আমরা জানি এটা যেখানে ক্লিক করব সেটাই সিলেক্ট আমি যদি কাটে ক্লিক করি তাহলে এটা এখান থেকে কাট সিলেক্ট অবস্থায় আছে এবং কাট হয়েছে এখন আমার এটা পেস্ট করতে হবে অন্য যে কোনো জায়গায় ধরেন আমি এখানে করতে যাচ্ছি এটা এখানে সিলেক্ট করে লোকেশনটা দেখায় দিলাম তারপরে এখানে আমার পেস্ট করতে হবে কন্ট্রোল বি প্রেস করলে হবে অথবা এখানে যে পেস্ট দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট পেস্টে ক্লিক করে দেন পেস্ট দেখুন বাংলাদেশ এখানে চলে আসছে তারপর আপনি কপি করতে চাইলে কপি মানে হচ্ছে একই জিনিস বারবার অর্থাৎ একই জিনিস বারবার পাওয়া আর কি এই জিনিসটাকে আমি বারবার নিয়ে আসবো আর কি ধরেন এই শাকিল এটা সিলেক্ট আছে আপনি ক্লিক করলেই সিলেক্ট তারপর জাস্ট কপিতে ক্লিক করেন করার পর আপনি এখানে এনে আমি এখানে দেব কন্ট্রোল বি দিলে হবে আমি এবার কিবোর্ডে শর্টকাট কন্ট্রোল বি দেয় অথবা এখানে পেস্ট ক্লিক করলে হবে কন্ট্রোল বি দিলাম পেস্ট হয়ে গেল দেখেন তারপর আপনি এখান থেকে চলে আসবেন ধরেন আমি যে কোনো কিছু এখানে বাংলাদেশ আছে প্রথমে আমি বাংলাদেশটা সিলেক্ট করলাম এটা আমি একটু বড় করে দিলাম বাংলাদেশটা সিলেক্ট করলাম তারপর এখানে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ডের মতোই সব কিছু ওয়ার্ডের মতোই জাস্ট হিসাব নিকাশের কাজটা একটু আলাদা এখান থেকে যে এখানে ক্লিক না ক্লিক করেও চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে দেখুন এই যে চেঞ্জ হইতেছে অথবা আপনি এখানে প্রথমে এটা সিলেক্ট আছে তারপর মাউসের যে ডাউন এরও কি এটাতে ক্লিক করলে চেঞ্জ হবে অটোমেটিক দেখুন এই যে বাংলাদেশ এটা ফন্ট সাইজটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা দেখুন ফন্ট সাইজ চেঞ্জ হয়ে ফন্ট সাইজ না মানে ফন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি তারপর এর পাশে থাকতে পারবেন যে এখানে আপনি ডেফল ভাবে যখন এই দুইটা সিলেক্ট হবে তখন আপনি যে সিলেক্ট থাকা অবস্থা এটা চৌচল্লিশ দিয়ে জাস্ট তার প্রেস করেন দেখুন এটা কত বড় হয়ে গেল তারপর এখান থেকে দিলে অটোমেটিক বাড়বে আর এখানে এটা এটা কমবে তারপর এখন এটা তো বোল্ড অবস্থায় আছে এখন আমি এটা আর একটু আমি এই এটা দিলাম এটা আমি প্রথমে সিলেক্ট করলাম করার পর আপনি এখানে যদি বিতে ক্লিক করেন তাহলে এটা দেখবেন বোল্ড হয়ে গেছে এটা আমি সিলেক্ট আবার ক্লিক করলাম বোল্ড শেষ হয়ে গেল এটাতে ক্লিক করলে ইতালিক হয়ে যাবে ইতালিক তারপর এটাতে ক্লিক করলে আন্ডার স্কোর হয়ে যাবে এবার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অনেক সময় আমাদের বর্ডার তৈরি করা লাগে বর্ডার বা টেবিলের মতো তৈরি করা লাগে এটা ধরেন এরকম সিলেক্ট করলাম এরকম সিলেক্ট করার পর এই এখন আমি যদি বর্ডার দিয়ে দিই তাহলে এই যতটুকু জায়গা সিলেক্ট করছি এই জায়গাটা পুরোপুরি একটু হাইলাইটেড হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করলে আপনি বর্ডার বটম দিতে পারবেন তারপর টপ দিতে পারবেন ঠিক বক্স বর্ডার অর্থাৎ পুরোটা বক্স একটু মোটা হয়ে যাবে আর আপনি যদি অল বর্ডার দেন চারদিকে বর্ডার হবে দেখুন এখন আমি সহজে যে কোনো কিছু লিখতে পারবো আমার ইচ্ছা মতো আমি যতটুকু ধরুন এতটুকু সিলেক্ট করলাম এখন আমি এখানে এখানে এই যে এরোটা ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে আমি ঠিক বক্স বর্ডার এটাতে ক্লিক করলাম দেখুন এই যে এটা বক্স বর্ডার ঠিক একটু মোটা হয়ে বর্ডার তৈরি হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে ওকে তারপর আমি এটা দেখাইছি যে এখানে আমি ধরেন এতটুকু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি এটা তো সাদা সিলেক্ট করা আছে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে এটা কালো দিলে কালো হবে আপনার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারেন আর এখানে আপনারা এই যে বাংলাদেশ লেখা আছে ধরেন এটা সিলেক্ট করা আছে এটা সিলেক্ট করা আছে এখন এই যে এটা এটা যদি আমি লালে ক্লিক করে দিই অথবা যে কোনো একটা ক্লিক করলে এটা আমার ফন্ট কালারটা চেঞ্জ হবে লাল দিয়ে দিলে লাল হবে ও দেখুন লাল হয়ে গেছে ওকে আর এটা তো দেখাইছি এটা ওই যে আমরা মার্জিন সেন্টার করলে এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় আর এখানে এটা হচ্ছে অ্যালাইন লেফট এটা হচ্ছে লেফট থেকে শুরু হবে এটা হচ্ছে মাঝখান থেকে শুরু হবে আর এটা হচ্ছে একদম রাইট থেকে শুরু হবে তো আমরা সব সময় মাঝখানে রাখবো অথবা এটাতে রাখবো তারপর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এ বি এটা কি এটাতে ক্লিক করলে অ্যাঙ্গেল কাউন্টার লক ওয়াইজ এটাতে ক্লিক করলে দেখুন ও অর্থাৎ আমার আমার লেখাটা এটা আড়াআড়ি হয়ে গেছে তারপর এখান থেকে আরও আছে আমি এভাবে দিলে এভাবে এরকম হচ্ছে তারপর বার্টিক্যাল দিলে বার্টিক্যাল দেখুন এই যে বার্টিক্যাল দিলে বার্টিক্যাল হচ্ছে তারপর রোটেট দিলে দেখুন বাংলাদেশটা উল্টিয়ে হয়েছে আপনারা এগুলো দেখবেন আমি এটা আবার আগের মতো করে দিলাম ওকে তারপর 
আমরা আরেকটা জিনিস হয়তো দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা তো দেখেছিলাম যে এটা এই যে চিহ্নটা যখন আসবে তখন লেফট বাটন ধরে রেখে এখানে যতটুক দিবেন অতটুক ওয়াইড বাড়তে থাকবে কিন্তু রোটা কিভাবে করবেন প্রথমে রোটা সিলেক্ট আছে এটা একদম সাইডে আসবেন এই যে রো এর কাছাকাছি তারপরে এই চিহ্নটা যখন আসবে তখন লেফট ক্লিক ধরে রেখে নিচের দিকে যতটুক দিবেন ঠিক অতটুক রো বড় হয়ে যাবে তারপর আপনি এই এটার মাধ্যমে তো আমরা সিলেক্ট করব কিন্তু আরেকটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে এই ধরুন আরেকটা জিনিস আছে এটা আমি প্রথমে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এটা চিহ্নটা দিয়ে খেয়াল রাখবেন এটা হচ্ছে ভিতরে একটু ফাঁকা আর এই চিহ্নটা দেখেন আপনারা হয়তো মোব টুলের কথা শুনছেন অথবা চিনেন এখানে এই যে এই একদম দাগের দাগটাতে নেবেন এই যে কোনো একটা দাগে নেবেন নেওয়ার পর মাউসের লেফট ক্লিক করে ধরে রেখে এটা আপনি কোথায় নিতে যাচ্ছেন দেখুন এটা আপনি সহজে এই চিহ্নটা যখন আসবে মাউসের লেফট ক্লিক ধরে রেখে আপনি কোথায় নিতে যাচ্ছেন নিয়ে জাস্ট সেরে দেন টেনে তারপর ধরেন এই বাংলাদেশটা যদি বারবার প্রিন্ট করতে চান তাহলে এই দেখুন চিহ্ন চিহ্নগুলো একটু খেয়াল রাখবেন এই যে এই প্লাস চিহ্নটা দেখেন এটা এরকম মোব টুল এরকম আর আরেকটা চিহ্ন আছে দেখুন ঠিক প্লাসের মতো এটা লেফট ক্লিক করে ধরে টান দেন ঠিক দেখুন বাংলাদেশ নামের অনেকগুলো কপি হয়ে গেছে এটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয় ধরেন আমি এখানে জানুয়ারি দিলাম তারপরে এখানে যদি আমি টান দেই দেখুন এখানে জানুয়ারির পরে ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন অর্থাৎ একই জিনিস যদি একের আমি বারবার টান দেই তাহলে এখানে দেখুন একটা হয়ে যাচ্ছে এখানে আমি জানুয়ারি দিলাম ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মাসের নামগুলো তারপরে এখান থেকে যদি আমি স্যাটারডে দিই এস এ টি ইউ আর ডি এ ওয়াই তারপরে এখান থেকে আমি এটা একটু বড় করে দিই ধরেন এখান থেকে আমি জাস্ট টেনে বড় করে দেই দেখুন এখানে স্যাটারডে সানডে মানডে টুইজডে এরকম চলে আসছে ওকে তো আমরা বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে প্রথম পর্বে আলোচনা করলাম আমরা দ্বিতীয় পর্বে আমরা টেবিল এবং ডাটা টাইপ তারপরে এখানে যে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং ফরম্যাটে স্যাল স্টাইল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।